C மற்றும் C++ இல் டோக்கன்ஸ் பற்றிய ஸ்போக்கன் டியூட்டோரியலுக்கு நல் வரவு இந்த டியூட்டோரியலில் டோக்கன்ஸை எவ்வாறு வரையறுத்து பயன்படுத்துவது என கற்போம் இதை ஒரு உதாரணத்தின் உதவியுடன் செய்யலாம் சில பொதுவான பிழைகளையும் அவற்றின் தீர்வுகளையும் பார்க்கலாம் இந்த டுடோரியலுக்கு நான் பயன்படுத்துவது Ubuntu version 11.10, GCC மற்றும் G++ compiler version 4.6.1 ஒரு அறிமுகத்துடன் ஆரம்பிக்கலாம் Token என்பது data types, variables, constants மற்றும் identifiers காண ஒரு பொதுவான வார்த்தை நம் புரோக்ராமுடன் ஆரம்பிக்கலாம் எடிட்டரில் ஏற்கனவே கோடை எழுதியுள்ளேன் அதை திறக்கிறேன் ஃபைல் பெயர் டோக்கன்ஸ் டாட் சி என்பதை கவனிக்கவும் இந்த புரோக்ராமில் வேரியபிள்களை இனிஷியலைஸ் செய்து அதன் மதிப்புகளை அச்சிடுவோம் கோடின் விளக்கத்தை பார்ப்போம் இது நம் ஹெடர் ஃபைல் இது நம் மெயின் ஃபைல் இங்கே இன்ட் என்பது கீவேர்டு கீவேர்ட்ஸின் பொருள் கம்பைலருக்கு தெரியும் ஏ என்பது இன்டீஜர் வேரியபிள் இதற்கு மதிப்பு இரண்டை அசைன் செய்கிறோம் இதுதான் இனிஷியலைசேஷன் எனப்படும் வேரியபிளுக்கு மதிப்பு அசைன் செய்யப்படவில்லை எனில் அது வேரியபிள் டிக்ளரேஷன் எனப்படும் இங்கே பி என்பது கான்ஸ்டன்ட் பிக்கு மதிப்பு நான்கை அசைன் செய்து அதை இனிஷியலைஸ் செய்துள்ளோம் ரீட் ஒன்லி வேரியபிளை உருவாக்க கான்ஸ்ட் கீவேர்ட் பயன்படுகிறது கீவேர்ட்ஸ் மற்றும் கான்ஸ்டன்ட் பற்றி மேலும் அறிய ஸ்லைடுகளுக்கு திரும்புவோம் கீவேர்ட்ஸ் என்பது மாற்ற முடியாத நிலையான பொருளை கொண்டிருக்கும் கீவேர்ட்ஸை வேரியபிள் பெயராக பயன்படுத்த முடியாது சியில் முப்பத்தி ரெண்டு கீவேர்ட்ஸ் உள்ளன அவற்றில் சில ஆட்டோ பிரேக் கேஸ் கேர் கான்ஸ்ட் டிஃபால்ட் ஈனம் எக்ஸ்டன் கான்ஸ்டன்ஸ் என்பவை நிலையான மதிப்புகள் புரோக்ராமின் இயக்கத்தின் போது அவை மாறாது இரண்டு வகை கான்ஸ்டன்ஸ் உள்ளன நியூமரிக் கான்ஸ்டன்ஸ் மற்றும் கேரக்டர் கான்ஸ்டன்ஸ் புரோக்ராமுக்கு போகலாம் இங்கே ஃப்ளோட் என்பது வேரியபிள் சி இன் டேட்டா டைப் மதிப்பு ஒன்று புள்ளி ஐந்துடன் இதை அசைன் செய்துள்ளோம் டேட்டா டைப் என்பது சில விதிகளுடன் கூடிய வரையறுக்கப்பட்ட மதிப்புகளின் தொகுப்பு ஆகும் இங்கே டி என்பது வேரியபிள் கேர் மற்றும் சிங்கிள் கோட்ஸ் நம் கேரக்டரை பயன்படுத்துகிறோம் என்கிறது எனவே D என்பது மதிப்பு ஏவை சேமிக்கும் கேரக்டர் வேரியபிள் இன்ட் டபுள் ஃப்ளோட் மற்றும் கேர் ஆகியவை டேட்டா டைப்ஸ் என தெரிகிறது A, C மற்றும் D ஆகியன வேரியபிள்ஸ் ஸ்லைடுகளுக்கு வருவோம் டேட்டா டைப்ஸ் மற்றும் வேரியபிள் பற்றி மேலும் அறிவோம் இன்டீஜர் டேட்டா டைப்புடன் ஆரம்பிப்போம் இது இன்ட் என டிக்ளேர் செய்யப்படுகிறது இன்டீஜர் டேட்டா டைப்பை பிரிண்ட் செய்ய ஃபார்மேட் ஸ்பெசிஃபையராக பர்சன்டேஜ் டிஐ பயன்படுத்துகிறோம் அதேபோல ஃப்ளோட்டிங் பாயிண்ட் நம்பர்ஸுக்கு ஃப்ளோட் மற்றும் பர்சன்டேஜ் எஃப் கேரக்டர் டேட்டா டைப்புக்கு கேர் மற்றும் பர்சன்டேஜ் சி டபுள் டேட்டா டைப்புக்கு டபுள் மற்றும் பர்சன்டேஜ் எல்எஃப் ஐ பயன்படுத்துகிறோம் இப்போது டேட்டா டைப்ஸின் வீச்சை பார்ப்போம் இது இன்டீஜர் டேட்டா டைப்பின் வீச்சு இது ஃப்ளோட்டிங் பாயிண்டின் வீச்சு இது கேரக்டரின் வீச்சு இது டபுளின் வீச்சு வேரியபிளில் சேமிக்கப்படும் மதிப்பு இந்த வீச்சை விட அதிகமாகவோ குறைவாகவோ இருக்கக்கூடாது இப்போது வேரியபிள்களை பார்ப்போம் 
variable என்பது data pair. இது data மதிப்பை சேமிக்க பயன்படுத்த படலாம். மதிப்புகள் program எங்கும் போதும் மாறலாம். variable பயன்படுத்தும் முன் அதை declare செய்ய வேண்டும். variables இக்கு அர்த்தமுள்ள பெயர்களைக் கொடுக்கவும். உதாரணமாக John, Max, Sam போல. நம் programுக்கு வருவோம். இங்கே printf என்பது functionுக்கான identifier பெயர். ஸ்லைடுகளுக்கு வருவோம். Identifiers இக்கு பார்க்கலாம். Identifiers என்பவை user defined பெயர்கள். Identifier எழுத்துக்கலையும் என்கலையும் கொண்டவை. மேல் நிலை மற்றும் கீழ் நிலை எழுத்துக்களும் அனுமதிக்கப்பட்டவை முதல் கரெக்டர் ஆல்பாபெட் அல்லது அண்டர்ஸ்கோர் ஆக இருக்க வேண்டும் நம் புரோகிராமுக்கு வருவோம் இங்கே வேரியபிள்ஸ் மற்றும் கான்ஸ்டன்ட்ஸை இனிஷியலைஸ் செய்துள்ளோம் அவற்றை அச்சிடுவோம் இது ரிட்டன் ஸ்டேட்மென்ட் சேவை சொடுக்குவோம் புரோகிராமை இயக்குவோம் Ctrl Alt மற்றும் T ஐ ஒரு சேர அழுத்தி டெர்மினலை திறக்கவும். கம்பைல் செய்ய எழுதுக GCC tokens.c hyphen o tok pin enter செய்க. Execute செய்ய எழுதுக dot slash tok வெளியிடு காட்டப்படுகிறது. தசம புள்ளிக்கு பின் ஆறு மதிப்புகள் உள்ளதை பார்க்கலாம். மேலும் இங்கே இரு மதிப்புகள் உள்ளன. இது எப்படி என கண்டுபிடிப்போம். புரோகிராமுக்கு வருவோம். இது ஏனெனில் இங்கே இருப்பது %.2f. தசம புள்ளிக்கு பிறகு இரு மதிப்புகளை மட்டுமே அச்சிட முடியும் என இது காட்டுகிறது. இங்கே மூன்று தசம இடங்களுடன் எனக்கு வெளியிடு வேண்டும். அதற்கு %.2fi, %.3f ஆக மாற்றுவோம். சேவை சொடுக்குவோம். டெர்மினலுக்கு சென்று முன்போல கம்பைல் செய்து இயக்குவோம். தசம புள்ளிக்கு பின் மூன்று மதிப்புகள் இருப்பதை காணலாம். இப்போது இதே புரோகிராமை C++ இல் இயக்குவோம். புரோகிராமுக்கு வருவோம். இங்கே சிலவற்றை மாற்றப் போகிறேன். முதலில் Shift Ctrl S ஐ ஒரு சேர அழுத்தவும். ஃபைலை .cpp extension உடன் சேமிக்கவும். சேவை சொடுக்கவும். header ஃபைலை IO stream என மாற்றுவோம். using statement ஐ சேர்த்து சேவை சொடுக்குவோம். ஒரு வரியை print செய்ய C++ இல் Cout function பயன்படுத்தப்படுவதால் printf statement ஐ Cout statement ஆக மாற்றவும். Search for and replace text option ஐ சொடுக்குவோம். இங்கே எழுதுக printf opening bracket. பின் இங்கே எழுதுக Cout இரண்டு opening angle brackets. Replace all il sodukki, close il sodukkavum. Format specifier slash n namakku thewa illai. Avachai nikkavum. Kama vai nikkavum. Pin irandu opening angle brackets ay idavum. Save vai sodukkavum. Closing bracket ay nikkavum. Meendum irandu opening angle brackets ay idavum. Double quotes in your slash n. Save a sodakavum. Program a yakavum. Terminal kavarum. Compile a yerdaka. G plus plus space tokens dot cpp space hyphen o space tvok one. Inge tvok one vulade. ஏனனில் file tokens.c காண output parameter tok வை நான் overwrite செய்ய விரும்ப வில்லை. Enter செய்க. ஏக்க எழுதுக dot slash tok1. Enter செய்க. வெளியிடு காட்டப்படுகிறது.
நாம் சந்திக்கக்கூடிய சில பொதுவான பிழைகளை பார்க்கலாம் புரோக்ராமுக்கு வருவோம் பிக்கு புது மதிப்பு எட்டை அசைன் செய்கிறேன் என்போம் சேவை சுடுக்கி நடப்பதை பார்ப்போம் டெர்மினலுக்கு வருவோம் ப்ராம்டை சுத்தம் செய்கிறேன் முன்பு போல கம்பல் செய்வோம் டோக்கன்ஸ் டாட் சிபிபி ஃபைலில் வரி ஏழில் அசைன்மெண்ட் ஆஃப் ரீட் ஒன்லி வேரியபிள் பி என்ற பிழையை பார்க்கிறோம் புரோக்ராமுக்கு வருவோம் இது ஏனெனில் பி என்பது கான்ஸ்டன்ட் கான்ஸ்டன்ஸ் நிலையான மதிப்புடையவை புரோக்ராம் இயங்கும்போது அவை மாறாது அதனால் அது பிழை என சொல்கிறது அதை சரி செய்வோம் இதை நீக்குவோம் சேவில் சொல்லுக்குவோம் மீண்டும் இயக்குவோம் டெர்மினலுக்கு வருவோம் முன்போல கம்பைல் செய்து இயக்குவோம் ஆம் வேலை செய்கிறது இப்போது மற்றொரு பிழையை பார்ப்போம் புரோக்ராமுக்கு வருவோம் இங்கே சிங்கிள் கோட்ஸை இட மறக்கிறேன் என்போம் சேவை சொடுக்கவும் எக்ஸிக்யூட் செய்வோம் டெர்மினலுக்கு வருவோம் முன்போல கம்பைல் செய்வோம் டோக்கன்ஸ் டாட் சிபிபி ஃபைலில் வரி ஒன்பதில் ஏ வாஸ் நாட் டிக்ளேர்டு இன் த ஸ்கோப் என்ற பிழையை பார்க்கிறோம் புரோக்ராமுக்கு வருவோம் ஏனெனில் சிங்கிள் கோட்ஸினுள் வரும் எதுவும் கேரக்டர் மதிப்பாக கொல்லப்படும் இங்கே டிஐ கேரக்டர் வெரியபிளாக டிக்ளேர் செய்துள்ளோம் அதை சரி செய்வோம் வரி ஒன்பதில் சிங்கிள் கோட்ஸ் இடவும் சேவை சொடுக்கவும் இயக்குவோம் டெர்மினலுக்கு வருவோம் முன்போல கம்பைல் செய்து இயக்குவோம் ஆம் வேலை செய்கிறது ஸ்லைடுகளுக்கு வருவோம் இந்த டுட்டோரியலில் நாம் கற்றது டேட்டா டைப்ஸ் உதாரணமாக இன்ட் டபுள் ஃப்ளோட் வேரியபிள்ஸ் உதாரணமாக இன்ட் ஏ ஈக்வல் டு டூ ஐடென்டிஃபையர்ஸ் உதாரணமாக பிரிண்ட் ஆஃப் கான்ஸ்டன்ட் உதாரணமாக டபுள் கான்ஸ்ட் பி ஈக்வல் டு ஃபோர் இப்போது பயிற்சி எளிய வட்டியை கணக்கிட ஒரு சி ப்ரோக்ராம் எழுதுக குறிப்பு சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஈக்வல் டு பிரின்சிபல் ஸ்டார் ரேட் ஸ்டார் டைம் ஸ்லாஷ் ஹண்ட்ரட் இந்த தொடுப்பில் உள்ள வீடியோ ஸ்போகன் டுட்டோரியல் திட்டத்தை சுருங்க சொல்கிறது இணைப்பு வேகமாக இல்லை எனில் தரவிரைக்கு காணுங்கள் ஸ்போகன் டுட்டோரியல் திட்டக்குழு ஸ்போகன் டுட்டோரியல்களை பயன்படுத்தி செய்முறை வகுப்புகள் நடத்துகிறது இணையத்தில் பரீட்சை எழுதி தேர்வோருக்கு சான்றிதழ்களும் தருகிறது மேலும் அறிய மின்னஞ்சல் செய்யவும் contact at spoken-tutorial.org டாட் ஓஆர்ஜி ஸ்போக்கன் டுட்டோரியல் பாடங்கள் டாக்டர் டீச்சர் திட்டத்தின் முனைப்பாகும் இதற்கு ஆதரவு இந்திய அரசு துவக்கிய எம்எச் ஓடியின் ஐசிடி மூலம் தேசிய கல்வி திட்டத்தின் வழியே கிடைக்கிறது மேலும் விவரங்களுக்கு ஸ்போக்கன் ஹைஃபன் டுட்டோரியல் டாட் ஓஆர்ஜி ஸ்லாஷ் என்எம்இஐசிடி ஹைஃபன் இன்ட்ரோ நன்றி